Estamos en el pasaje Tenderini, pleno centro de Santiago. ¿Cómo sería hace 65 años atrás este sector? Me encuentro tan, tan bien acompañada con el director de La Barso Bien, Ignacio Cisternas. ¿Cómo era el contexto histórico? Cuéntame, hace 65 años uh, atrás acá. Esto Mucho. es un, un tremendo recuerdo. Eh, aquí nace nosotros, la Varsovian. Aquí nace la Varsovian. Cuéntame. La Varsovian nace en el año 1954 y nosotros empezamos en el año 1972. Aquí, en este lugar, en ese, en ese edificio ¿Ya? que tenía dos entradas, hoy día está actualmente con una, Ajá. tenía dos entradas, Tenderini 151 y Tenderini 153. En el 151 había un local comercial. ¿Ya? Y en ese local comercial, muy incómodo, muy angostito, ahí se vendía todos los productos de un polaco que se vino a Chile. ¿De una familia polaca? De una familia polaca. Sí, y en el segundo piso de la casa ¿Sí? vivía este polaco con su señora y ¿En su madre. Piso? En el Perfecto. segundo piso. ¿Y ellos, eh, tú sabes por qué ellos llegaron a Chile? ¿Se vinieron...? Mira, ellos llegaron a Chile eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, quisieron, quisieron irse de Bolonia que lo habían pasado muy mal. Y llegaron a Chile... Con un, con un secreto fantástico, que eran las, las recetas uh, de imagino, los las... chocolates y las calugas oh. que hacían ellos en Polonia, los vendían en Polonia, yeah. y eran recetas que venían de otras generaciones. Eran las recetas de la madre oh. y, las, y los abuelos de la señora de Vladimir, o sea, tienen muchas generaciones y son las mismas recetas que actualmente, que actualmente. tiene la base. ¡Oh, Ignacio, ese, qué maravilla! Ese es el gran orgullo. Y, exacto, y qué bonito, de generación en generación. ¿Qué significa la Varsovian? Mucha gente se pregunta eso. ¿Qué significa? Mira, es súper simple. Literalmente, ¿Ya? Varsovian significa originario de Varsovia en ¿Ya? francés. Varsoviene, por eso que tiene doble N. Tiene doble N. Por es supuesto. un ciudadano Varsovia. de Varsovia ¿Ya? en francés. Varsovia. Y él lo trajo a Chile y lo trajo con un, con, una, con un esfuerzo muy grande y él empezó aquí, como te digo, con o este... Sea, era una fábrica de casa, de casa total. Era, partió esto, chiquitito. Esta es una casa antigua Ajá. que él compró y lo, se la compró a una familia en Chile, y a la familia Cruzat. Ya. Y ahí empezó él inmediatamente a fabricar en el primer piso, hizo un... Eh, Hizo un local comercial, uh -huh. medio incómodo, y la fábrica estaba atrás, en todos los patios interiores, ahí empezamos a fabricar de todo. Ahora, me imagino las personas que venían a tocar, ¿cómo era? Me toque, oiga, claro. necesito... Claro. Ahora, él fue muy inteligente en la ubicación. Uh -huh. La ubicación de esto lo hizo al costado del Teatro Municipal, porque el Teatro Municipal, estamos hablando de la época, sí. de aquella época, Por supuesto. el centro de Santiago era lo más importante de Chile. Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, era, todos los eventos, era el, todos el, los el eventos, motor. el motor, todos los eventos de ballet, Ajá. de música, todo lo, todo lo que se hacía en el municipal, siempre todo el mundo llegaba a donde iba la Dini, a comprar los chocolates o los regalos para... Eh, eh, entrar al municipal claro. o después llevarse a Ignacio, ¿en qué momento eh, tu familia, la familia Cisterna, eh, se incorpora y toma esta empresa que es Lavar su Bien? Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué Vladimir... con los fundadores después de lo que tú me cuentas? Vladimir, Vladimir Samoilenko, eh, como te digo, de, de origen polaco, uh -huh. decidió no seguir en Chile el año, el año 70, 72, que dijo que estaba, estaba muy incómodo. Ya. Y decidió vender. Tuvieron muy buen ojo ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él decidió vender porque, como te digo, quería volver, quería irse a vivir a Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, y nosotros, dentro de las posibilidades que habían de negocios, eh, se puso en venta la Varsovian y nosotros fuimos los postulantes en que, en que compramos esto. Esta fue una cosa, ¿qué es lo que vimos en la Varsovian? Había un tremendo potencial de futuro en una marca incólume, que era lo mejor que había en Santiago. Uh -huh. Y además, 
Dime una cosa, en ese minuto ustedes como familia cisterna, ¿era un riesgo? ¿Asumieron? Eh, eh, me imagino que no ha haber sido fácil. Pero por supuesto, si no teníamos idea de chocolate. No sabíamos, oh, Dios, de, de no sabíamos de chocolate. Yo trabajé aquí durante los 15 primeros años, todos los días. Oh. Todos los días, con los colaboradores que teníamos. Teníamos 6, 8 colaboradores. Ahí. Estamos hablando de la familia, todos. La familia. Y aquí, tu hermano. Todo, mi madre, Horacio, mi hermano, una tía, Ajá. todos, cada uno tenía errores distintos. Por supuesto, cada uno tenía su papel específico. Y a mí me tocó recibir ¿Ya? las recetas de, de Vladimir uh, para es hacerlas. Entonces estuve un mes en un entrenamiento intenso con él, en un periodo que yo no tenía idea de lo que era revolver una olla. Y además, mira, es... Eh, yo amanecía todos los días con, con los dedos absolutamente quemados porque no, te no tenía la práctica. Pero fue un periodo fantástico. ¿Esas fórmulas valen oro hasta el día de hoy? Las fórmulas que nos traspasó Vladimir uh -huh. son las mismas fórmulas de hoy día de todos los productos artesanales en que tienen la óptima calidad y esos son los mismos que están en los 50 locales nuestros que están en todo Chile.